ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அதுக்கான குழு வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாமா ஸோ இன்றைக்கான க்ளூ வந்து இது தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம குரோஷே பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வந்து பேசிக்காக தேவைப்படும் அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ குரோஷே பண்ணுறதுக்கு பேசிக் மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு 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 ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த கிட் தான் இந்த கிட் வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன் இந்த கிட் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது எதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பேசிக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போல் இந்த கிட் போதும் நமக்கு பேசிக்காக பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இதை விட நிறையா கிட்ஸ் நிறையா இதெல்லாம் டூல்ஸ்லாம் இருக்குது பட் வந்து பேசிக்காக பண்ணும்போது நமக்கு இவ்வளோ போதும் ஸோ நம்ம வந்து குரோஷே பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா இது தான் ஸோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குரோஷே ஹூக்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம வந்து நான் நம்ம இல்லை நான் வந்து எப்போதும் பேச்சு வாக்கிலேயே அப்படியே நீடில் நீடில் அப்படின்னு சொல்கிறனால நான் நிறைய கிளாஸில் வந்து இதை வந்து நீடில் 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 தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பட் கரெக்டாக இதை சொல்லணும்னா இது வந்து குரோஷே ஹூக் ஸோ இனிமேல் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணுறேன் அது போல் இந்த குரோஷே ஹூக்கில் வந்து நிறையா வந்து சைஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இனிஷியலாக புதுசாக இருக்கிற வாங்குறவங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் சில குழப்பங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த இந்த செட் இருக்கு இல்லையா இந்த கிட்டில் வந்து நான் எனக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இதில் இருந்து இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து எயிட் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கு நான் வாங்கினேன் இந்த கிட்டில் ஸோ நீங்கள் வாங்க போகும்போது அதில் கிட்லாம் நிறையா அளவுலகாக பார்க்குறதுக்கு இமேஜஸோட அமேசான்லேயும் சரி ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் கிடைக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி செட்டாக வாங்குறவங்க வந்து அது வந்து பார்த்துக்கோங்க எயிட் எம்எம் அட்லீஸ்ட் எயிட் எம்எம் அல்லது சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்குமாவது இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சில செட்டில் வந்து என் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப சின்ன சைஸு ஒன் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம் டூ ஃபைவ் எம்எம் அதில் இருந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அதுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் பெரிய பெருசாக ஏதாவது பண்ண நினைக்கும் போது அது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகாது சாரி யூஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லக்கூடாது நமக்கு வந்து அப்போ வந்து அது தே அந்த எயிட் எம்எம் ஓடது தேவைப்படும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் திரும்பி அகெயின் வாங்குறதுக்கு பதில் நம்ம ஒரே தடவையாக வாங்கினா அது நமக்கு தானே யூஸ்ஃபுல் அதனால் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் எம்எம் இருக்கிறதாவது வாங்குங்க இந்தா எயிட் எம்எம் இங்கே இருக்குது அது போல் எந்தெந்த நூல்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஹூப் சைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபோர் எம்எம் போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து சில தையல்கள்லாம் இருக்குது அந்த தையல்கள்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா பெருசு பெருசாக போட்டால் தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை இதை வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எயிட் எம்எம் டென் எம்எம் அந்த மாதிரி பெருசாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் பண்ண அந்த ஸ்கார்ஃப் வீடியோ இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தையல்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த நூலுக்கு வந்து போட்டிருந்த சைஸ் வந்து எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஃபைவ் எம்எம் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஃபைவ் எம்எம்மோ ஃபோர் எம்எம்மோ ஸோ இது தான் போட்டிருந்துச்சு ஆனால் வந்து நான் யூஸ் பண்ணது என்னவோ எயிட் எம்எம் யூஸ் பண்ணேன் காரணம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தையல்கள் வந்து பெருசு பெருசாக வேணும் அதுக்காக நான் வந்து எயிட் எம்எம் யூஸ் பண்ணேன் அது போல் இந்த ஹூக் செட்டில் எனக்கு வந்து இந்த செட்டு தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து எது கம்ஃபர்டபுளோ எது பா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே பார்த்து நீங்கள் வாங்குங்க அடுத்து இந்த கிட்டில் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சது வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் டேப்பு ஸோ இந்த டேப் வந்து எப்போ தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணும் போது வந்து அளவு எடுத்து உங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து அளவு எடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த டேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அத்தனை நீளம் நீங்கள் செயின்கள் போட்டு நீ பண் பண்ணலாம் இந்த டேப் வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து ஊ ஊசிகள்லாம் போட்டு ஒரு செட் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஊசி இதுலேயும் எப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன ஊசியிலேருந்து ரொம்ப தடிமனான ஊசிகள் வரைக்கும் இதில் இருக்குது இந்த செட்டில் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்குதா இதை பாருங்கள் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கா ஸோ நம்ம வந்து நூல் சைஸுக்கு ஏற்றாப்பில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுச்சுன்னா நம்ம வந்து கட
ஏதாவது வரிசையா போடும் போது சில இடத்துல நம்மளும் அப்படியே மறந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போட்டுருவோம் சொ தையல்கள் தப்பா மாறிடும் ஆரம்ப காலத்துல இது தேவைப்படும் அதனால இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் எனக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த சிசரும் இந்த பட்டன் பாக்ஸும் இது ரெண்டுமே அந்த செட்ல இல்லாதது இந்த சிசர் வந்து நான் வீட்டில் வந்து நார்மலாக இருக்கிறதே வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து நான் இதுக்குன்னு தனியாக வாங்கலை பட்டன் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன் இந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு இதில் வாங்கினேன் அது போக நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கின பட்டன்ஸும் நான் இதோட இதிலே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்து வாங்கினது ஹார்ட் ஷேப் மட்டும் தான் இதில் இருந்தது ஸோ இதா இதெல்லாம் ஏதாவது கேப்லாம் பண்ணோம்னா இது வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஷூ பண்ணும்போது இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் நான் பேக் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பேக்கில் வந்து இந்த பட்டன்ஸ்லாம் நான் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குட் அதுவும் குட்டீஸ்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய சந்தேகங்களில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதில் முக்கியமானது என்னென்னா நூல் வந்து நூலை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வந்து சின்ன நூல் தான் எங்கள் வீடு பக்கத்துலலாம் கிடைக்கிறது நாங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடியோவில் பட் இன்னொருக்காகவும் நான் சொல்கிறேன் சின்ன நூல்லையும் நம்ம நினைக்கிற கிராஃப்ட்ஸ் ஒர்க் வந்து செய்ய முடியும் அப்போ என்ன டிப்ஸ்னால் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் சின்ன நூலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா நான் வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு கிராஃப்ட்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு இதில் சொல்கிறேன் பத்து செயின் போடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் பத்து செயினாக போடாமல் உங்கள் நீங்கள் பண்ணுற அந்த கிராஃப்ட்ஸ்க்கு தேவையான அளவு எதுன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த நீளத்துக்கு செயின்கள் போடுங்க அது வந்து இருபது முப்பது கூட வரலாம் ஸோ அத்தனை செயின்கள் நீங்கள் போடுங்க இது ஒரு டிப்ஸு ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த நூலை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்படி ரெண்டாக மடிக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக உங் கம் கம்ப்ளீட்டானா உங்களுக்கு அந்த கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நீளம் தேவைப்படுமோ அத்த அத்தனையும் இப்படி ரெண்டாக நீளமாக நீங்கள் வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பார்த்து இது செய்யுங்க என்ன சிக்கல் வந்துடும் சிக்கிரும் நூல் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து சேர்த்து இது ஒரே நூலை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு தையலும் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொருதும் பண்ணும்போது ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து தான் பண்ணணும் சம்டைம் இப்படி ஒரு நூலை மட்டும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை கவனித்து பண்ணணும் அது போல் செயின் செயின்கள் நடுவுலையெல்லாம் விட்டு தையல்கள் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து செயின்களுக்கு நடுவில் வந்து பண்ணும்போது நாலு நாலு நூல் சேர்த்துருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நூல் மிஸ் பண்ணால் கூட அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ஓகேனா என் தாராளமாக இந்த சின்ன நூலில் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு நூல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் எங்கே போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் தாராளமாக கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அக்ரிலிக் யான் சரி இல்லை பேபி யான் சிம்பிளி சாஃப்ட் இந்த மாதிரி நூல்லாம் வந்து அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் நிறையாவே கிடைக்கும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை வந்து நான் ரீசண்டாக இதை நான் வாங்கினதில்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பட் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அது ஃபேஸ்புக் பேஜையும் நான் லிங்க்கில் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் பிரதன் எம்ப்ராய்டரி ஸ்டோர் இதுக்கும் நான் பார்த்தேன் நான் ஃபேஸ்புக்கில் அதுக்கு நிறையா ரிவ்யூஸ்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க நல்லா தான் போட்டிருக்கிறாங்க பட் நான் பர்சனலாக அங்கே வாங்கினதில்ல நீங்கள் வேணால் அங்கே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்து ராஜா த்ரெட் ஸ்டோர்ஸ் இது வந்து டி நகரில் இருக்குது இந்த கடை இந்த கடையோட ரிவ்யூ நான் பார்த்தேன் நல்லா தான் போட்டிருக்கு பட் நான் பர்சனலாக வாங்கினதில்ல உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே வேணால் வாங்குங்க அதோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போஸ் உங்கள் நெ நம்ம வந்து இப்போ நிறைய ஊருக்காரங்க சேர்ந்து தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு கடைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு தெரிய வந்தால் அது தயங்காமல் உடனே வந்து கமெண்டில் நீங்கள் போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் கமெண்டில் போடுறதுனால இதை வந்து நிறைய பேர் உலக உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம யா யார் வந்து இந்த சேனலை இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்குகிற ஊரில் நீங்கள் வசிக்கிற ஊரில் வந்து எங்கே வந்து அந்த நூல் கிடைக்குங்கிற டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நானும் வீடியோவில் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுவேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் வந்து கிளாரிஃபை ஆகிருக்கும் நம்புகிறேன் வேறும் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸும் நான் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயங்காமல் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சி